Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que estén súper súper bien Hoy en este video les traigo el tag de Conoce mis paletas de sombras Así que obvio, si sos fanática de las paletas como yo Y te interesa este contenido, te invito a que continúes viendo Ok, como siempre tengo acá mi super machetito Así que si ven que estoy mirando por un costado para abajo Es porque estoy leyendo las preguntas, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí vamos a comenzar Ah, pero antes de comenzar les digo dos cositas Primero que nada, tengo un video particularmente Si les gustan mucho las paletas de sombras Como es mi caso Sobre mis paletas de maquillaje Más que nada de sombras de ojos Así que lo pueden ir a ver en el canal Si obviamente les interesa Y después tengo un tag de la paleta para uno, una cosa así, así que también la pueden ir a chismosear si les gustan las paletas ahora sí, tengo todas acá o sea, literalmente las tengo a 100 pilitas, tengo como tres filitas así, tuki <ríe> son bastantes, así que vamos a ir comenzando y les voy a ir mostrando de pasada también algunas, primer pregunta paleta con la que comenzaste en el mundo del maquillaje mm, no sabía cómo contestar esta pregunta porque tengo como varias cosas, ¿no? por ejemplo si me preguntan marca con la que comencé a maquillarme, cuando era pequeña usaba esta marca que es así, Row Rose, creo que esta es el comienzo de todas. Estamos hablando cuando yo tenía unos 6 años más o menos y bueno, o 5 por ahí, era muy pequeñita. Seguramente esto les trae recuerdos a todos y a todas literalmente. Y las compré porque la vi y dije, ay Dios, esto lo usaba yo, no puedo, así que me la tengo que comprar. De recuerdo por lo menos Así que primero esta respuesta para esta pregunta no Después la segunda parte sería como Con la que comencé a maquillarme en serio Fue cuando estaba en el secundario que tenía unos 15 años Y arranqué con esta miniatura Literal que la guardo de recuerdo todavía Esta es de la marca Dodo Gear Pero sé que hay Así como de la marca Tejar y tal Y es esta cosita O sea miren esto Lo usé a más no poder Me encantaba Me volvía loca hasta esta rota y todo Pero le tengo muchísimo cariño, me la habían regalado, así como súper económica tal. Y era muy fácil de llevar para todas partes, de maquillarme así todos los días. No sé, me gustaba mucho, era súper fanática de esta paletita y la guardo con mucho cariño. Y ahora ya sí es la tercera parte. Cuando yo arranqué a estudiar maquillaje profesional, arranqué con paletas réplicas, sí. Para practicar en mí y tal, y eran estas paletas de acá, que son imitaciones de las Huda Beauty, esta que es la Rose Gold Remastered. Por ser imitación, están muy, muy bien, la verdad. Acá pueden ver la impresión, todas muy bonitas, brilla, o sea, me parece de buena calidad el envase. Tiene también como esto, el protector, digamos, y acá estaría el espejo, y pues acá están las sombritas. O sea, está bastante bien. Tiene buena calidad y la recuerdo con bastante cariño, la verdad. Se ve que la usé, pues, a más no poder esta paleta. El negro, este tono como satinado, ese de ahí, este de acá. O sea, todos tienen su buen uso. Me gustaban mucho, la verdad. Y en su momento eran buenas opciones para mí, yo que pues recién arrancaba, ¿no? Y esto también, más de lo mismo. La New Nude de Juda, imitación, también lo mismo. Protector, espejito y pues acá las sombras. Está muy bonita. Y esto también lo usé mucho de diario y tal, lo usé un montón. Pero me usaba mucho estos tonos antes. Hoy en día ya casi no uso así como rosados y tal, pero en su momento me funcionaron súper bien. Así que esta pregunta es como que tiene tres respuestas diferentes. Segunda pregunta. ¿Paleta favorita del momento? Pues que no sé, o sea, tengo muchas que me gustan, pero tal vez si tengo que elegir una favorita favorita, tal vez sería esta, que es mi favorita desde que la compré literalmente, es la Muy Type de Ruby Rose, saben que yo amo la marca Ruby Rose, y esto es una locura, pero literal, ¿eh? o sea, miren lo que es esto, tiene muchos tonos así como duocromáticos y tal, no sé si ahí se pueden apreciar, pero son una locura y pigmentan que Dios santo, o sea, esto da gusto de tocarlo nada más. Los tonos son preciosos, se lo juro, me encantan. Son satinadas, así como duocromáticas, no lo sé, son realmente muy lindas, de muy buena calidad. Y los mates de esta paleta, miren los reflejos, no, 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 es una belleza. La verdad que me encantan, me encantan y... Yo esta paleta la recomiendo muchísimo, se trabajan súper fácil, se difuminan como si nada literalmente y la verdad que están súper súper bien en pigmentación, 
Ya últimamente no la vengo viendo tanto, no sé si todavía estará a la venta, ojalá que sí porque esto es una joyita y no es tan cara, ¿eh? Creo que la había pagado como 1200 en una oferta, pero debe estar unos 3000, 4000 pesos, que a ver por lo que es, por la cantidad de tonos, la calidad, yo lo pago. Sin problema lo pago. Y mira lo que es eso. No, no, no. Me encanta. Así que creo que esta sería mi favorita del momento. Pero tengo muchas que me gustan, la verdad. También hay algunas más de Ruby Rose, de Da Pop. Por ejemplo, las neón estas de Da Pop. Son muy buenas. Esta naranja es... Uff, no saben. Y aparte pigmentan una locura. Miren lo que es esto. No, no, no. No, 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 no. Voy a tocar un poquito esta sombra. Se me mueren acá. Miren lo que es esto. Bellísimo. Tercera pregunta. ¿Qué pienso de los dupes en cuanto a paletas? Súper bien. O sea, por ejemplo, repito, estas de Dapo son dupes de las de Huda Beauty, de las neón de Huda Beauty. Les dejo alguna fotito acá en pantalla, obvio. La verdad es que están increíbles porque por lo general un dupe es una paleta inspirada en otra más cara. Y son marcas que están aprobadas por el Atmat Y aparte que lo puedes tener por un precio pues muchísimo menor Y la calidad de esta, ya les digo, es realmente muy muy buena Como les mostré recién, un swatch O sea, tenemos más o menos una muy buena calidad Una marca aprobada que se puede usar sin ningún tipo de problema Que encima es más económica Y aparte que está dupeando a una paleta de alta gama O sea, tenemos más o menos lo mismo por un precio bastante reducido Yo la verdad, más que feliz con eso Y también en este tipo de categoría, en lo que son dupes, Ruby Rose es la reina de los dupes, literal tenemos estas de acá de Ruby, que son dupes de Violet Boss y son una belleza por ejemplo, hoy estuve usando ese verdecito de ahí, como base de el maquillaje que tengo hoy en verde, a ver qué bonito arriba tengo glitter y tal, pero funciona súper bien, y ya les digo estas dos son dupes de Violet Boss súper bien en pigmentación me encantan, después esta John Love de Ruby también es un dupe de Anastasia de una Norvina, si no me equivoco y son todas muchísimo más económicas son una muy buena opción la verdad, así que yo estoy súper a favor de los dupes de lo que no estoy a favor son las réplicas pero son cosas aparte, obviamente también me pueden decir acá abajo en comentarios qué piensan ustedes y cuál es su opinión al respecto, porque la verdad que a mí, súper súper bien, me parece increíble. Bueno, siguiente pregunta. ¿Paletas de qué marca dejé en la Friendson? Como paletas de una marca que no compraría. Y no lo sé, o sea, tal vez marcas como Catalia, Arex y The Makeup. Siento que son como más o menos lo mismo en calidad, entonces tal vez no compraría de esas. Y si no, que no sé. La verdad no, no hay una marca que yo diga Esta no la compraría por tal motivo Tal vez si son réplicas Ahí no las compraría Pero una marca puntual que yo no compraría No sé, la verdad Me mataron ahí No, no lo sé Pero si llego a recordar alguna marca o algo Se los dejo acá en pantalla en medio de la edición Pero la verdad que no Creo que no tengo ninguna Así que yo diga, no compraría porque es de tal marca Creo que no tengo ningún problema con ninguna marca de momento pero tal vez si tengo que mencionar alguna, las de Pink 21 últimamente no me vienen gustando porque siento que son como historias de color bastante mmm, feas, no lo sé. Como que no combinan mucho entre sí y no me gustan mucho, la mayoría que he visto, no todas, pero la mayoría no. Y también me pasa lo mismo con todo moda, muchas historias de colores como que... Mmm, pero por ejemplo, tengo esta que es una colección más vieja de todo moda Y esta sí me gusta, o sea, es una muy bonita historia de color Pero hay veces que las historias de color no, no pegan, pero para nada Y es como que... Pff, y en pega También pueden ver más o menos eso que comento en mis... Tienen o no pinta de lanzamientos Hace poquito subí uno, así que no pueden ir a chusmear en el canal Siguiente pregunta, paletas económicas que morís de ganas por probar Bueno, acá hay marcas, ¿no? Tengo, por ejemplo, en la mente Annie Lady, Uya, Seven Cool, Meli Que saben que Meli es una marca de productos para uñas y tal Y sacó una línea de maquillaje y me parece que está aprobada por el Atmat Terrible, así que tengo que ver qué onda la verdad me llama bastante la atención y me parece muy bueno que estén sacando cada vez más cantidad de marcas aprobadas o económicas o reguladas que estén de bastante buena calidad y tal. 
Quisiera reseñar todas, se lo juro. Ahora lo mismo, pero con paletas caras. Paleta cara que morís por probar, básicamente. No lo sé, tal vez Anastasia, Juda Beauty... Sé que la calidad de Rare Beauty, la marca de Selena Gomez, también es muy buena. Too Faced, Urban Decay... Bueno, hay muchas realmente. Pero ahora hasta que acá en Argentina alguien se pueda comprar algo así y está difícil también. Jeffree Star, Natalia de Nona, pero son todas marcas carísimas que tal vez si tuviera un super trabajo podría permitirme algún día. Pero bueno, de a poco. Veremos qué pasa en un tiempo. Siguiente pregunta. ¿Paleta de tu colección con los mejores shimmers? Bueno, estoy mirando. Creo que las de Ruby Rose son las que mejor calidad tiene. Literalmente los shimmers que les mostré recién son divinos. Después, por ejemplo, les puedo mostrar esta paleta. Que esta es el dub de la Mercury Retrograde de Juda Beauty. Esta es la Cosmoson de Ruby. Y dio unos tonos que, Dios mío, o sea, se me mueren acá. Todos se me mueren acá, pero es una belleza. Miren lo que es esto, o sea... Por favor, esta calidad. No, 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 son bellísimas. Literalmente, esto a mí me encanta. Y después, más calidades de Ruby, por ejemplo, les puedo mencionar esta de acá. Que era la que les decía hace un ratito, la Macarrón. Que es un dub de las de Violet Boss. Pero la calidad de esto... No, 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 no. Se me mueren acá todos. O sea, miren esto. Son increíbles, la verdad. Esto... Está buenísimo y son muy económicas, la verdad, si te pones a pensar. Creo que salen entre 3.000, 4.000, a lo sumo 5.000 pesos. Pero si te pones a pensar, son de muy buena calidad, la verdad. Así que creo que diría estas de Ruby. Pero si no, por ejemplo, tengo una Gabón que está muy bien. Está al Nude. Tiene dos tonos satinados nada más. Pero a ver, por ser más económica todavía, están bastante bien los tonos. Pueden ver, muy bonitas. Y si no, las da pop. Las da pop también son realmente muy lindas. Se las mostré hace un ratito, las dos que tengo. Que son las neón. Ya no sé si las wilt o las pasteles y tal son de tan buena calidad. Pero las que yo tengo acá, las dos neón, la naranja y la verde, son muy muy buenas. Siguiente pregunta es, ¿paleta favorita en tu colección? Recién me habían hecho otra pregunta que era, ¿paleta favorita del momento? Bueno... Les voy a presentar las dos, las dos son favoritas del momento, de mi colección, tal. Creo que sería al revés, ¿no? Porque me parece que me confundí. Esta es como la favorita de mi colección, esta es mi favorita del momento. Que es la Ready For, también de Ruby Rose. Ya saben que yo compro todo Ruby Rose, o sea... Ruby Rose se hace millonario conmigo, más o menos. Pero esta es muy, muy bonita, pueden ver. Y creo que es mi favorita por la historia de color que tiene. Me da un poco de ansiedad por los glitters y todo, como que tienen diferentes tamaños. Pero pueden ver que son divinas. Y aparte tiene glitter, entonces me hace como súper completa. Y si miran por acá, tiene como tonos más cálidos, más neutrales, tal. Todo esto, toda esta parte se puede usar más. El diario, supongamos. Y todo esto ya es más como color y demás. Entonces... Tiene muy buena calidad y se me hace como muy versátil. Y la pigmentación, chicos. Los mates, los satinados, los glitters. No saben lo que es esto. Literalmente no saben lo que es esto. Me he maquillado varias veces con esta paleta y la verdad que me encanta. La amo. Miren esto. No, 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 no. Estoy enamorada. El glitter. Bueno, todo en esta paleta es divino, chicos. Son glitters prensados encima. Terrible. Este verde lo usé en un maquillaje hace un tiempito. Ay, no saben lo que es. No saben lo que es. Siguiente pregunta. Paleta que compré por recomendación de youtubers. Mmm, qué difícil. Me acabo de dar cuenta que estoy mostrando productos y tal y tengo el esmalte levantado en esta uña. No le presten atención. Paleta que compré por recomendación de youtubers. Creo que las de Pink 21. Estas dos, la Diamonds y la Joan Wild. Esta, que es la Joan Wild. Que la compré en mis comienzos, literal. Está como así muy raspadita y tal, porque es la que uso cuando quiero hacer mezclas y tal. Y a veces la uso también cuando necesito un color en particular. Esta no es mala, ojo. Pero sí es cierto que cuesta más trabajar, llegar a la intensidad de color que estás buscando, en los tonos satinados, en los tonos mate. Los tonos mate más lo bien van, capa sobre capa. Pero los satinados cuesta mucho. Te juro que cuesta mucho, mucho, mucho. Pero fuera de eso no, no es mala calidad, pero es otra cosa. Esto no es Ruby Rose, por ejemplo. Son más tenues, son colores más deslavados, no tan brillosos. Es como que... 
podés llegar a ciertos efectos, a ciertos terminados, sí, pero más paciencia, capa sobre capa, pues más tiempo que invertirle, pero está bien, como opción económica está bien, yo la compré cuando recién arrancaba el maquillaje para Instagram y tal, necesitaba como algo bastante versátil porque todavía no trabajaba, entonces mi papá me ayudaba a comprar las cosas, bueno, era un poco más difícil en ese entonces y le tengo cariño porque bueno, en ese momento me ayudó mucho, así que por eso también la guardo. Y aparte está bueno porque cuando necesito algún tono en específico vengo directamente acá. Así que yo les diría que está bastante bien igual. Pero ya creo que no se puede conseguir. Y esta tampoco, esta me acuerdo que la había comprado por recomendación de Mayra. May Mayu creo que es acá en YouTube. O se los dejo acá en pantalla el canal. Pero me cae súper bien la chica y confío mucho en su palabra, la verdad. Y cuando dijo que esta paleta era muy buena, yo me quedé como... La necesito, es la Diamonds de Pink 21 también Y esto es fantasía total, o sea Yo quiero que vean cómo está esta paleta en este momento O sea, esta está tocando pan, estas dos Esta, <risa> hay varias que ya están hundiditas La verdad que esto me encanta, se lo juro Este color de acá es el que tengo aplicado hoy Arriba del verde de Ruby que les había comentado Miren lo que es esto, es verde azul Azul, con una base blanca Es una belleza Y después tiene pues de todo eh Glitter que se te ocurra Acá lo tenés Y prensado O sea que no tenés que usar Después pegamento de glitter Ni absolutamente nada Es divino La verdad que me encanta Y estos glitters a mí me gustan Porque duran muchísimo Ahí pueden ver ese verdecito que les digo Duran muchísimo, muchísimo en el párpado No se van descascarando ni absolutamente nada, son súper cómodos No son de esos glitters que tengan como el párpado así Y como duro, no lo sé, como petrificado Como si tuviera cemento, pues no, para nada Lo que sí, es un poquito más gruesa la partícula que los de Ruby Pero igualmente no, no hay ningún tipo de problema Siempre y cuando te desmaquilles correctamente Utilizando cinta, ya saben Para sacar bien el glitter No hay problema alguno Así que la verdad a mí me gusta mucho Aunque yo soy un poco... ¿hmm? Con el glitter como que le tengo bastante respeto, pero la verdad que esto a mí me funcionaron muy bien y los de Ruby Rose también. Pero bueno, creo que estas dos serían las que compré porque me dieron ganas otras youtubers. Las recomendaron y yo como, mmm, las quiero, las quiero, las quiero ya. Y la última pregunta es, si pudiera hacer una paleta, ¿con qué marca sería? Bueno, no sé realmente con qué marca, si estamos hablando de una marca internacional o algo así... Podría ser Colourpop, podría ser Elf, podría ser Morphe, podría ser... no sé. Cualquier marca que me quiera contactar lo pensaría, ¿no? Pero no tengo una en particular que yo diga, ah, esta marca. Por ejemplo, hay una que me llama la atención que es Beauty Creations. Acá creo que llega, pero no sé muy bien cómo viene la mano, pero con ellos tal vez sí me gustaría... Y si no con las antes nombradas, ya les digo, Colourpop, Elf, Wet n Wild, ese tipo de marcas. Y si me hablan de algo que ya sea más del país, ¿no? Que llegue más fácil, digamos, Ruby Rose, tal vez Avon, no sé. Hay muchas opciones, Andrea Pellegrino. Pero lo único que sí estoy segura y es lo que más me importa, ¿no? Es que sea una marca que no te esté en animales y que sea una marca, si me dan la opción, vegana, ¿no? Porque yo, a ver, quisiera llegar a todas las personas, ¿no? Con todos los gustos, con todos los estilos de vida... Y también con mi forma de pensar, ¿no? A mí no me gustan los productos que te estén en animales, por ejemplo. Y no quisiera estar fomentando el consumo de ese tipo de marcas. Ni poner mi nombre, mi cara, básicamente, en un producto que después no me guste lo que es la normativa. De que no sean cruelty free, que no sean veganos, tal. Entonces, creo que lo primero y fundamental sería eso. Que sea una empresa que tenga buen trato con la gente, que tengan buena onda, que yo sepa que los envíos trabajan bien, que no van a estafar a nadie, bueno, lo típico, ¿no? Así que creo que siempre y cuando cumplan con esas expectativas, yo podría hacer una colaboración con cualquier marca que cumpla con eso. Ahora, ¿alguien que quiera hacer una colaboración conmigo? Contácteme, tienen mi mail siempre acá abajo en la cajita de info, tienen mis redes sociales para hacer colaboraciones o lo que quieran. La piba se revendía. Pero bueno, ese es todo el tag. Espero que les haya gustado muchísimo. Obviamente, ya saben que yo soy súper, súper fan de las paletas. Y quiero a todas las personas que sean fan de las paletas comentando acá abajo, por favor, porque somos locos, literal. 
Así que bueno, eso es todo por mi parte. Como siempre, espero que te haya gustado muchísimo, 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 muchísimo este video. Como siempre, te agradecería un montón si me dejas un like y un lindo comentario acá abajo diciéndome lo que quieras. También te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que hacemos un nuevo video acá. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Todos los viernes a las 10 de la noche. Adiós. Oh. <laughs>